Assalamualaikum dan hai anda bersama dengan saya Fahim Zaha Untuk video kali ini saya akan ulaskan komputer riba premium terbaru daripada Huawei iaitu Huawei MacBook X Pro Komputer riba ini dilihat ingin cuba bersaing dengan Apple MacBook Pro Kerana apa saya katakan begitu? Kerana harga jualan komputer riba ini adalah RM7,999 Ya, yeah, mahal yang mana sekilas mana orang akan fikir eh baik beli Macbook berbanding dengan komputer ribu Windows ni tetapi sebelum itu anda harus dengar ulasan saya sama adakah komputer ribu ini berbalik untuk dimiliki ataupun tidak sebelum itu saya akan ceritakan seber sedikit mengenai spesifikasi Huawei Macbook X Pro 2020 ini Komputer riba Huawei MacBook X Pro 2020 ini memfokuskan kepada productivity. Ia mempunyai rekaan yang amat nipis dan mempunyai berat hanya 1.3 kg saja. Membawa komputer riba ini dengan satu tangan tiada masalah. Rekaan skrin juga adalah amat nipis dengan bezel yang sangat nipis. Nisbah skrin ke badan adalah 91% dengan nisbah skrin 3.2 yang mempunyai resolusi 3000 x 2000. Kecerahan skrin adalah 450 nits dengan sokongan skrin sesentuh, saiz ada 13.9 inci. Komputer riba ini dijana dengan chip Intel Core i7 10510U generasi yang ke-10 dan dipadankan dengan kad grafik Nvidia GeForce MX250. Untuk memori, ia mempunyai 16GB RAM LTDDR3 dan storan dalaman 1TB SSD jenis NVMe. Untuk bateri pula, ia mempunyai 56W per hour yang mana Huawei katakan boleh mencapai bateri sehingga 13 jam. Ia juga mempunyai 2 port USB-C dan 1 port USB-A 3.0 dan juga mempunyai port Bicu Audio 3.5mm. Untuk papan kegunci, ia menggunakan rekaan chiclet keyboard yang mana dilihat adalah seakan papan kegunci daripada Apple Butterfly dan juga Magic Keyboard. Untuk pad sesuatu pula, ia menggunakan pemacu daripada Windows iaitu Windows Precision Touchpad. Untuk kamera ia tersembunyi pada papai kekunci di bahagian butang antara F6 dan F7 yang mana perlu ditekan. Resolusi kamera adalah 1 megapixel untuk panggilan video. Untuk pembesar suara pula ia mempunyai 4 pembesar suara dan 4 mikrofon. Fungsi-fungsi lain adalah seperti mempunyai sokongan Huawei Share yang mana pengguna-pengguna peranti Huawei boleh berkongsi skrin, berkongsi fail dengan mudah menggunakan komputer riba ini. Untuk pengecasan, ia menggunakan USB-C dengan kuasa 65W. Baiklah, saya sudah pun menceritakan spesifikasi mengenai komputer riba ini. Antara sebab ia dijual di Malaysia pada harga mencecah hampir RM8,000 adalah hanya variasi 1TB dan i7 sahaja dijual i5 dan versi 512GB tidak dijual buat masa ini ok, untuk ulasan saya akan mulakan dengan skrin skrinnya adalah satu skrin yang besar, cantik dan amat memuaskan, walaupun saya kurang menggunakan skrin sesentuhnya, tetapi kadang-kadang skrin sesentuh ini amat membantu apabila jari saya basah saya adalah seorang pengguna yang jari cepat berpeluh dan kadang-kadang dengan jari yang berpeluh ni, pad sesentuh pada komputer debit ni agak kurang sensitif, jadi dengan menggunakan skrin sesuatu ni akan memudahkan untuk kerja-kerja tatalan saya dan juga mengklik pelbagai aplikasi dan juga scroll-scroll di laman web seterusnya dengan skrin yang besar ini juga adalah amat mudah untuk membaca pelbagai kandungan-kandungan seperti berita-berita daripada website Amans, Axis dan sebagainya untuk kerja-kerja menyuting video atau juga gambar Saiz skrin ni adalah amat membantu dan cukup besar walaupun hanya 13.9 inci yang mana dilihat agak kecil berbanding dengan laptop-laptop persaing yang lain tetapi dengan bezel yang nipis ia akan memberikan pengalaman yang sangat imersif Menonton video pada komputer riba ini seperti di Netflix ataupun aplikasi YouTube adalah amat memuaskan juga dengan pengalaman menonton yang mengasyikkan Baiklah, untuk papai kekunci pula Apabila saya mula menggunakan komputer riba ini, saya terus selesa menggunakannya untuk menaik kerja-kerja artikel saya atau juga kerja-kerja menulis email. Tindak balas papan kunci ini adalah memuaskan dan amat selesa bagi saya untuk menggunakan dalam jangka masa yang panjang. Daripada pagi sampai ke petang apabila bekerja, saya tidak akan rasa penat di jari dan sangat selesa menaik. Membandingkan papan kunci MacBook Pro X 2020 dengan dua komputer riba Apple iaitu MacBook Pro 2020 16 inci dan juga MacBook Pro 15 inci yang mana 16 inci tadi menggunakan Magic Keyboard dan 15 inci tadi menggunakan Butterfly Keyboard MacBook Pro ni dilihat seakan berada di tengah-tengah ia adalah lebih baik berbanding dengan Butterfly Keyboard 
Tetapi sedikit kurang menarik berbanding dengan Magic Keyboard Jadi ia berada di tengah Bagi saya itu adalah satu pengalaman menat yang sungguh selesa Setiap kekunci pada papai kekunci ini adalah mudah saja dicapai Kecuali pada butang anak panah saja yang sedikit kecil dan kurang selesa Yang mana kadang-kadang saya agak kurang gunakannya kerana ada pilihan skrin tersentuh Lain-lain adalah memuaskan Tadi saya sudah cakap mengenai skrin yang mempunyai pengalaman menonton yang memuaskan skrin yang cantik Bagaimana pula dengan pembesar suara komputer riba ini? Komputer riba ini seperti yang saya katakan tadi mempunyai empat pembesar suara yang mana akan memberikan satu pengalaman stereo yang sangat hebat. Prestasi pembesar suara pada komputer riba ini adalah amat memuaskan dan cukup kuat. Pembesar suaranya mempunyai bass yang mencukupi, tidak begitu flat, treble yang baik, clarity yang agak baik juga. Mendengarkan pelbagai lagu tidak kira daripada penyanyi lelaki ataupun penyanyi wanita, hasilnya akan memuaskan hati saya sendiri dan juga mungkin akan memuaskan hati anda. Untuk prestasi, saya telah menguji dari segi penggunaan menulis artikel dan membaca artikel di pelbagai aplikasi pelayar web seperti Mozilla Firefox dan juga Microsoft Edge. Ya, yeah, saya tidak menggunakan langsung Google Chrome kerana saya ingin cuba menjimatkan penggunaan kuasanya seperti penggunaan memori iaitu RAM. Jadi saya menggunakan Microsoft Edge dan juga Mozilla Firefox yang mana setakat ini memberikan satu prestasi yang sangat lancar dan juga pantas. Tetapi apabila melakukan multi tugasan, pengecas perlu sentiasa dicucuk kerana itu akan memberi kuasa tambahan untuk menjadikan prestasi adalah lebih baik dan lebih lancar. Ujian yang saya lakukan adalah dengan membuka beberapa aplikasi pelayar web seperti Microsoft Edge dan Mozilla Firefox dan juga beberapa aplikasi penyuntingan lain seperti Adobe Premiere Pro dan juga Adobe Photoshop. Apabila menggunakan keempat-empat preset ini secara serentak dengan pengecas, ia akan beroperasi dengan sangat baik tanpa sebarang masalah. Tetapi sebaik saja pengecas itu dicabut, akan terdapat sedikit lengah masa. Tetapi hanya kadang-kadang saja ia akan menjadi lengah masa dan kadang-kadang ia akan sedikit tergendala. Tetapi sepanjang penggunaan, ia akan mempunyai satu prestasi yang sangat lancar. Kemudian untuk uh, render video misal kata, ia akan memberikan satu prestasi yang agak baik untuk video 3 minit lebih akan mengambil masa sekitar 1 minit saja untuk render. Manakala video sekitar 10 minit pula akan mengambil masa kurang 5 minit untuk render. Yang mana dalam pengalaman penggunaan komputer riba Windows yang saya pernah saya gunakan, itu adalah satu prestasi yang agak mengejutkan untuk sebuah komputer riba Windows. Ini adalah terima kasih kepada chip grafik MX250 daripada Nvidia yang terbina pada komputer riba ini. Kebanyakan komputer riba premium yang dalam kategori ultrabook kadang-kadang hanya menyediakan chip Intel HD sahaja. Tiada sebarang kad grafik seperti uh, grafik MX250 yang digunakan pada Huawei. Ia tidak dinafikan chip grafik MX250 ni bukanlah yang terbaik. Ia tidak sesuai untuk bermain permainan video. Ini tidak bermakna ia tidak boleh langsung bermain permainan video tapi ia akan punya prestasi yang sangat menghampakan. Bagaimana pula dengan jangka hayat bateri MacBook X Pro 2020 ini? Huawei mendakwa ia boleh mencapai 13 jam lamanya Percaya atau tidak, saya berjaya mencapai lebih daripada apa yang Huawei dakwa dengan penggunaan yang ringan Jadi ini bermakna apa yang Huawei dakwa 13 jam itu adalah benar Komputer riba ni memang mempunyai satu ketahanan bateri yang agak mengejutkan dan tahan lama Masa seminggu pertama saya menggunakan komputer riba ini Saya kurang gunakannya kerana saya boleh selesa menggunakan Dell XPS Tapi selepas saya mula menggunakan ini, saya dapat sedar Walaupun penggunaan yang kuat, ketahanan bateri juga adalah agak hebat. Dengan menggunakan komputer riba ini untuk membaca artikel, menonton video dan memindahkan fail antara komputer riba lama ke komputer riba ini melalui uh, pemacu USB ataupun hard drive, ia akan mempunyai ketahanan sehingga 2 hari itu penggunaan yang dengan. Tetapi apabila penggunaan yang ekstrim iaitu termasuk suntingan video, suntingan gambar, render video, menulis artikel sepanjang hari, Komputer riba ini tidak mempunyai masalah untuk satu ketahanan bateri sepanjang hari daripada pagi sampai ke malam tanpa sebarang pengejasan. Saya datang ke pejabat pada pukul 7 pagi dan balik ke rumah, saya masih boleh menggunakan komputer riba ini sehingga 10 malam. Pengejas USB-C yang digunakan adalah 65 watt, yang mana itu adalah standard power delivery seperti yang digunakan oleh Apple MacBook Pro juga. Prestasi SSD pada komputer riba ini agak mengejutkan, ia begitu pantas. Dalam ujian membaca ia mampu mencapai 3.5GB per saat Manakala ujian menulis pula mampu mencapai sekitar 2.9GB ataupun 3GB dalam masa per saat juga 
Jadi ini buat mana apabila anda menggunakan mana-mana SSD external ataupun USB drive yang lain Dia boleh memindahkan fail dengan pantas Ada alternatif lain juga Yang mana Huawei MacBook X Pro 2020 ini turut mempunyai sokongan Huawei Share seperti mana-mana MacBook X yang lain Ini buat mana bagi pengguna-pengguna telefon pintar Huawei seperti Huawei Mate 30 5G Dengan menggunakan NFC pada peranti tersebut anda boleh tap saja pada komputer di bed ni dan kongsi skrin atau juga membuat pindah file drag and drop dengan mudah saja antara telefon dengan komputer di bed dengan sangat mudah dan sangat pantas seperti yang saya katakan tadi komputer di bed ni memfokuskan productivity jadi ia adalah amat ringan dengan berat sekitar 1.3 kg saja dari segi port ia punya dua USB C di sebelah kiri dan satu bicu audio di sebelah kanan pula punya USB A satu dan tiada apa-apa port yang lain tetapi percaya atau tidak, untuk kegunaan harian saya, port ini sudah pun mencukupi. Dari segi kualiti binaan, komputer di ini terasa amat premium dan selesa sahaja, tidak kira dibawa dengan satu tangan ataupun tidak. Kemudian, lagi satu antara benda yang paling penting apabila membeli komputer di adalah komputer di ini boleh dibuka dengan satu tangan dengan tanpa sebarang masalah ataupun terjongket ataupun terangkat. Konklusinya, untuk siapakah komputer riba Huawei MacBook X Pro 2020 ini dan adakah ianya berbaloi untuk dimiliki? Apa yang boleh saya katakan adalah bagi pengguna Windows yang ingin cuba punya pengalaman seakan menggunakan sebuah MacBook Pro, ini mungkin adalah satu pilihan bijak kerana papai kekuncinya. Kemudian skrin yang cantik ini tidak dinafikan pasti ramai akan terus cair kerana warnanya, kerana pengalaman penggunaannya. Tidak lupa juga pembesar suaranya agak hebat dan agak kuat. Prestasinya juga agak lancar lebih-lebih lagi dalam penggunaan kerja-kerja penyuntikan gambar ataupun video. Jadi adakah berbeloi untuk anda membelanja wang hampir RM8,000 untuk sebuah komputer ribu Windows ni? Pada saya ya jika anda inginkan satu pengalaman premium seakan Apple MacBook Pro. Bukan itu saja dengan skrin yang cantik, pembesar suara yang kuat, prestasi yang agak lancar untuk komputer ribu ini pasti anda akan puas menggunakannya tidak kira untuk kerja ataupun untuk bersuka-suka kemudian bagi pembeli yang terawal Huawei memberikan hadiah bernilai sehingga RM1,900 malah lebih daripada itu dan salah satu hadiahnya adalah sebuah pembesar suara pinta yang bernilai RM1,300 jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zaha untuk ulasan Huawei MacBook X Pro 2020 jumpa lagi dalam video aman sekarang datang Assalamualaikum